Peut-être avez-vous vu le film « Le loup de Wall Street » réalisé par Martin Scorsese en 2013 qui raconte l'histoire de Jordan Belfort, un trader de Wall Street qui a escroqué des dizaines de clients avant d'être arrêté et d'écrire son autobiographie en 2007. Si vous vous êtes dit « Mon Dieu, cette histoire est unique par sa démesure », alors détrompez-vous. Jordan Belfort et ses acolytes ne sont que des voleurs de poules en comparaison de ces traders et financiers de Wall Street qui ont amassé des fortunes colossales dans les années 1980 et ont été responsables du plus gros scandale financier de cette décennie. En dehors de leur frasque, il faut souligner que les années 1980 ont été propices à plusieurs innovations financières grâce à la déréglementation et à l'ingéniosité de quelques-uns. Parmi ceux-ci, il y en a un, en particulier, qui symbolise à lui tout seul le Wall Street de ces années-là, au point d'avoir inspiré en partie le personnage fictif de Gordon Gecko dans le film culte Wall Street d'Oliver Stone sorti en 1987. Un dont le surnom est presque systématiquement accolé au nom. Il s'agit de Michael Milken, alias le roi des Junk Bones. Ces Junk Bones, que l'on peut traduire littéralement par « obligations pourries », servaient notamment à financer des entreprises en difficulté et des opérations d'achat d'entreprises plus ou moins hostiles. C'est dans les années 80 que les affaires de Milken vont réellement décoller, au point qu'il était devenu l'un des hommes les plus riches des états unis vers la fin de la décennie, et une véritable icône dans le monde de la finance, et plus largement dans le grand public. Les Junk Bonds ont enrichi un groupe de banquiers d'investissement, d'avocats et de dirigeants d'entreprise, mais la légalité des opérations n'était pas toujours au rendez-vous. À partir de 1986, tout bascule. On apprend que l'extraordinaire réussite de certains financiers n'était pas due à un talent spécial, mais plutôt au délit d'initié, à la manipulation de cours et à la fraude fiscale, entre autres méfaits. Milken va alors tomber de son piédestal et vivre une véritable descente aux enfers, au point de tout perdre, sa gloire, son argent et même sa liberté. Comment tout cela a-t-il pu arriver Eh bien c'est ce que nous allons voir. Michael Milken est né à Los Angeles le 4 juillet 1946, le jour anniversaire de l'indépendance américaine. Son père, Bernard, était comptable. À 10 ans, Milken aidait déjà son père à trier et à rapprocher les chèques et à remplir des déclarations de revenus. Milken impressionnait ses camarades de classe en faisant deux têtes des multiplications compliquées. Déjà à l'adolescence, il ne dormait que 3 à 4 heures par nuit. Il a fait ses études secondaires à Birmingham High School, dans la vallée de San Fernando. En 1964, il est désigné membre le plus populaire, le plus amical et le plus dynamique de sa classe. Parmi ses camarades se trouve la future star de cinéma, Sally Field. N'ayant pas la possibilité d'intégrer l'équipe de basket de son lycée, il en devient cheerleader, c'est-à-dire supporter officiel. À cette époque, il sort avec Laurie-Anne Hackel, qui deviendra plus tard sa femme. Déjà à Birmingham, Milken passe pour quelqu'un de brillant qui a l'esprit de compétition. Il rejoint ensuite l'université de Berkeley en Californie, où il obtiendra un Bachelor of Science. À Berkeley, Milken est un peu un marginal. Il ne boit pas, ne fume pas de marijuana et ne touche pas au LSD, à une époque où Berkeley est l'épicentre des mouvements étudiants contestataires. Alors que la plupart des étudiants s'orientent vers la sociologie ou la psychologie, lui se tourne vers les affaires. Et en 1968, il obtient son diplôme de premier cycle en administration des affaires. Il épouse Laurie, qui étudie aussi à Berkeley, et file avec elle à Philadelphie pour y préparer un MBA à la prestigieuse Wharton Business School. Pendant ses études, il travaille à temps partiel chez Drexel Firestone, une banque d'investissement de second plan. Son diplôme en poche, il décide de rester chez Drexel. Il a commencé dans la recherche, puis est passé à la vente et au trading, où il s'est concentré sur les titres obligataires qui n'étaient pas notés ou mal notés, ce qui allait devenir sa spécialité. Un des aspects principaux du fonctionnement des marchés obligataires est le rôle clé joué par les agences de notation Fitch, Moody's et Standard Poor's. Ces agences évaluent la santé financière des entreprises souhaitant emprunter sur ces marchés et leur assigne une lettre allant de C à AAA en guise de notation. 
les entreprises qui avaient une note faible autour de B éprouvaient des difficultés à se financer et les obligations qu'elles émettaient étaient qualifiées de « junk bonds », c'est-à-dire d'obligations pourries, indésirables ou de pacotilles. Lorsqu'il étudiait à Berkeley, Milken avait lu l'analyse de ces obligations de faible qualité que l'économiste et président de la réserve fédérale de Cleveland, Braddock Hickman, avait réalisée. Dans une analyse approfondie du rendement des obligations de société entre 1900 et 1943, Hickman avait démontré qu'un portefeuille diversifié d'obligations de faible qualité produisait un taux de rendement plus élevé, sans risque plus élevé, qu'un portefeuille comparable d'obligations de haute qualité. Dans une autre étude, portant sur les obligations de 1945 à 1965, la conclusion était la même. Milken en déduit que le marché et les agences de notation surestiment le risque de défaut de ces entreprises. Par conséquent, la prime de risque demandée sur ces obligations était trop élevée et leur prix trop bas. Rappelons que les obligations sont des titres utilisés par les entreprises ou les États pour emprunter de l'argent sur les marchés financiers. Les acheteurs d'obligations reçoivent un intérêt qu'on appelle le coupon et dans le cas le plus courant, l'émetteur rembourse le montant emprunté à la dernière échéance. Il y a une relation inverse entre le prix de l'obligation et son taux de rendement. Lorsque le taux de rendement requis par les détenteurs de l'obligation augmente, le prix de l'obligation diminue, et vice versa. Or, le taux de rendement requis par les détenteurs d'obligations est égal au taux d'intérêt sans risque majoré d'une prime de risque qui dépend de la notation ou de la qualité perçue de l'émetteur. Les junk bonds ont la prime de risque la plus élevée et leur prix est donc le plus bas. Ce qu'a constaté Milken, c'est que cette prime était trop élevée dans le cas des obligations dites « junk » et qu'elle pouvait être réduite par la diversification. Il a réalisé que les agences de notation attribuaient leurs notes en fonction des performances passées des entreprises plutôt que de leur potentiel de redressement. Beaucoup d'entreprises avaient ainsi vu leurs notes dégradées par les agences. Elles étaient passées de triple A à C. On les surnommait les anges déchus. Milken s'est particulièrement intéressé à ces anges déchus. D'après son analyse, beaucoup de ces sociétés avaient des actifs solides pour garantir leurs passifs et pouvaient générer de forts bénéfices. Elles étaient donc sous-évaluées. Le qualificatif de junk était honni par Milken qui le trouvait péjoratif et en général par tous ceux qui travaillaient sur ce marché des obligations décotées. On les qualifiait plutôt d'obligations à haut rendement, high yield bonds. Pour Milken, le seul problème d'un investissement de ce type était la liquidité. Celui qui détenait ses obligations pouvait éprouver des difficultés à les revendre et était souvent obligé d'attendre jusqu'à la dernière échéance avant de pouvoir récupérer son capital. Qu'à cela ne tienne, Milken va s'échiner à convaincre ses supérieurs, ses collègues et surtout les clients de la banque que ce type d'investissement n'était pas vraiment risqué et qu'il offrait des perspectives de rendement élevées. Au début des années 1970, Drexel, qui est en difficulté, fusionne avec Burnham, ce qui donne naissance à la banque Drexel Burnham, le nom de Drexel étant placé devant car c'était une condition de la fusion. En 1976, suite à une nouvelle fusion avec une filiale américaine de la société belge Bruxelles Lambert, la banque prend le nom définitif de Drexel Burnham Lambert. Milken va peu à peu réussir à convaincre ses supérieurs que le marché des obligations à haut rendement a de l'avenir la banque accepte de lui donner un petit capital pour lui permettre de développer cette activité. En 1976, Milken avait déjà réalisé 100% de rendement sur le capital qui lui avait été confié. Il a alors carte blanche pour faire ce qu'il veut. Le siège de Drexel est à New York, mais en 1978, Milken décide d'ouvrir un bureau à Beverly Hills en Californie pour y mener ses opérations. Le marché des obligations à haut rendement était encore embryonnaire, car ces obligations étaient difficiles à vendre. Les grandes banques d'investissement ne voulaient pas y toucher. De 1977 à 1981, les nouvelles émissions de junk bonds représentaient moins de 1,5 milliard de dollars par an. Sur environ 11 000 sociétés répertoriées en 1977, seulement 6% avaient une notation de qualité suffisante pour leur permettre de se financer facilement sur le marché obligataire ou directement auprès des banques. Milken s'est alors dit qu'il y avait un marché fantastique à prendre. D'un côté, il y avait énormément de sociétés qui galéraient pour trouver un financement, faute d'avoir la bonne notation, 
Et de l'autre côté, il y avait des investisseurs en quête d'un rendement supérieur, sans prise de risque excessive. Encore fallait-il les convaincre. Tout le travail de Milken consistait à réunir les deux parties, à faire correspondre le besoin des uns avec celui des autres. Milken devait trouver des sociétés à financer et des investisseurs prêts à les financer et s'arranger pour trouver un accord sur les conditions de l'échange, principalement sur le taux d'intérêt de l'opération. Si, par exemple, la société X avait un besoin de financement et que des investisseurs étaient disposés à le lui fournir, Drexel mettait en place une émission d'obligations au nom de X et écoulait les obligations auprès des investisseurs intéressés. Drexel agissait seulement en tant qu'intermédiaire et à ce titre se rémunérait en prenant une marge et des commissions à chaque opération. Si les investisseurs souhaitaient revendre le papier, Drexel se chargeait de trouver un acheteur et empochait une commission au passage. Si un emprunteur éprouvait des difficultés à honorer ses paiements, Drexel procédait à une restructuration de sa dette afin d'alléger son fardeau. La liquidité du marché n'était donc plus un problème. Grâce au talent et à l'énergie de Milken, le marché des junk bonds va connaître une croissance exponentielle entre 1981 et 1986. Il faut dire qu'à la suite de la déréglementation du début des années 1980, voulue par l'administration Reagan, une vague de rachats d'entreprises sans précédent a déferlé sur Wall Street. Ceux qui lançaient ces opérations de rachat considéraient que les entreprises qu'ils tentaient d'acquérir étaient bien mal gérées, qu'elles ne créaient donc pas suffisamment de valeur pour leurs actionnaires. Leur objectif était donc de prendre le contrôle de ces entreprises pour pouvoir les restructurer et changer le management en place. Ce faisant, ils pensaient pouvoir augmenter la valeur de leurs actions au-delà du prix d'acquisition et ainsi dégager une plus-value. Si la réglementation a permis ce genre d'opération, elle n'explique pas pourquoi autant d'entreprises ont été perçues subitement comme de belles affaires à saisir. L'explication tient au fait qu'en 1980, le pouvoir dans les entreprises américaines était détenu par les dirigeants et non par les actionnaires. L'actionnariat était essentiellement constitué de petits porteurs qui ne pouvaient pas peser dans les décisions de l'entreprise et la rémunération des managers était presque totalement indépendante de la performance boursière de l'entreprise. Maximiser la rentabilité des investissements et la valeur des actions n'était pas le premier souci des managers. Beaucoup d'entreprises américaines se trouvaient dans cette situation et faisaient par conséquent l'objet d'offres publiques d'achat de la part d'investisseurs divers et variés. Peu à peu, les OPA hostiles se sont multipliés. Pendant les années 1980, presque la moitié des grandes firmes américaines auront reçu une offre de rachat hostile. Le nombre d'opérations de rachat réussies est passé de 2500 en 1981 à près de 3700 en 1986, soit une augmentation de près de 50% du nombre d'opérations. Ayant pressenti le mouvement, Milken a l'idée révolutionnaire de financer les OPA hostiles avec des junk bonds, notamment parce que le rachat de certaines proies nécessite un montant de capital très important. Avec la puissance de feu des junk bonds, aucune entreprise, fût-elle de grande taille, n'est désormais à l'abri. Le nombre de rachats financés par la dette, que l'on appelle des Leveraged Buyout, ou LBO dans le jargon financier, sera multiplié par 3 entre 1981 et 1986. Le financement par la dette représentait en moyenne environ 5 fois le montant des capitaux propres engagés mais il pouvait aller jusqu'à 10 fois ce montant. Ceux qui lançaient ces OPA hostiles étaient appelés des raiders. Certains de ces raiders, tels que Victor Postner, Carly Kahn, T. Boone Pickens ou Jimmy Goldsmith, étaient devenus célèbres. Mais leur activité a commencé à susciter de nombreuses polémiques. Comment ces raiders pouvaient-ils proposer des primes de rachat allant de 30 à 50% de la valeur des actions, tout en continuant à faire des profits grâce au rachat Allait-il détruire le tissu industriel américain ou au contraire le moderniser Au milieu des années 1980, l'Amérique se divise entre ceux qui pensent que ces raideurs sont de véritables justiciers, luttant contre la mauvaise gestion de certaines grandes entreprises, et ceux qui les considèrent comme de simples pillards, attirés seulement par la perspective de réaliser des profits rapides, au détriment des entreprises qu'ils rachètent. Car ces rachats débouchaient souvent sur une restructuration ou un démantèlement de la cible acquise avec la revente de certains actifs. 
la prise de contrôle de TWA par Carly Kahn en 1985, par exemple, s'est traduite par la revente systématique des actifs de la compagnie pour rembourser la dette qui avait servi à financer son rachat. Un des plus féroces raideurs, Victor Postner, était le pionnier de ces OPA hostiles avec emprunt et l'inventeur du terme LBO. Il avait lui aussi pour habitude de revendre morceau par morceau les entreprises dont il avait pris le contrôle. La somme des parties valait souvent plus que le tout. Cette stratégie permettait à certains raideurs de générer de fortes plus-values. L'usine à rêve qu'est Hollywood n'est pas passée à côté du phénomène. Après Michael Douglas en 1987 dans Wall Street, c'est au tour de Richard Gere d'incarner un raideur sans foi ni loi dans la comédie romantique Pretty Woman sortie en 1990. Face à ces menaces de rachat et de démantèlement, les managers des grandes entreprises cotées ont pris les devants. Ils ont procédé à des rachats d'actions et à des cessions d'actifs, coupant ainsi l'herbe sous le pied d'éventuels raideurs. Le montant de ces rachats d'actions se faisait aussi par un recours accru à la dette. Le marché des junk bonds a ainsi connu une croissance exponentielle au cours des années 1980, passant de 10 milliards de dollars en 1979 à 189 milliards de dollars en 1989, soit une augmentation de plus de 34% chaque année. Tout au long de cette décennie, les rendements des junk bonds ont été en moyenne d'environ 14,5%, avec des taux de défaut légèrement supérieurs à 2,2%. Grâce aux junk bonds, des sociétés qui n'avaient jusque-là pas accès au crédit à cause de leur notation ont pu se financer. En peu de temps, Drexel Burnham Lambert, jusque-là inconnu, est devenu un leader incontournable dans le conseil et le financement des raideurs et sociétés de capital investissement. La société récoltait d'énormes honoraires et Milken s'enrichissait au-delà de ses rêves les plus fous. En 1986, la société lui a payé près de 295 millions de dollars mais Milken a quand même réussi à se plaindre d'avoir été trompé sur les 15 000 dollars qu'il pensait que Drexel lui devait. L'année suivante, la société lui a versé 550 millions de dollars. À l'approche de l'année 1987, tout semble donc aller pour le mieux pour Milken et Drexel. Personne ne s'imagine qu'il pourrait y avoir une ombre au tableau. Personne, ou presque. Car depuis quelques mois, une poignée d'enquêteurs et d'avocats du gouvernement, mal payés et surchargés de travail, sont sur le point de révéler la plus grande machination criminelle que le monde financier ait jamais connue. Cette ombre au tableau prend l'apparence d'un événement apparemment anodin à l'époque. Le 12 mai 1986, Dennis Levin est arrêté. À 33 ans, Dennis Levin avait tellement de tout qu'il était difficile pour quiconque d'imaginer ce qu'il pourrait souhaiter d'autre. Au moment de son arrestation, il gagnait plus de 1 million de dollars par an en salaire et en primes. Il vivait dans un luxueux appartement de Park Avenue dans l'Upper East Side de Manhattan. Il conduisait une Ferrari rouge à 80 000 dollars. Il était marié à son amour d'université. Il a eu un fils. Sa femme était enceinte de leur deuxième enfant. Tout cela n'était pas suffisant au dire de la commission des opérations de bourse, la SEC. L'arrestation de Levin a plongé Wall Street dans la panique, non seulement en raison de l'ampleur et de la gravité de l'affaire, mais aussi parce que les accusations de la SEC ont soulevé une pléthore de questions sans réponse. Levin agissait-il seul ou avait-il des complices Témoignerait-il contre ses frères Son arrestation n'était-elle que le début d'un scandale financier majeur Levin voulait avant tout travailler dans le domaine des fusions-acquisitions, le côté le plus rémunérateur et le plus glamour de la banque d'investissement. Mais la maison pour qui il travaillait à l'époque, Smith Barney, lui avait offert un travail différent, plus austère, dans sa succursale parisienne. À contre-coeur, il avait accepté, après avoir reçu l'assurance qu'il pourrait revenir au département des fusions-acquisitions de New York si tout se passait bien en France. Son passage à Paris avait été couronné de succès. Et en juin 1978, Levin a commencé à travailler dans la division des fusions-acquisitions de Smith Barney. Il gagnait à présent un salaire exceptionnel. Et avec Laurie, ils avaient emménagé dans un appartement sur la 55e rue à l'est de Manhattan. Le 27 mai 1980, Dennis Levin s'est pourtant rendu aux Bahamas pour ouvrir un compte bancaire sous un nom d'emprunt, celui d'un certain Diamond, Mr. Diamond. Le 1er juin 1980, Levin a transféré 125 000 dollars d'une banque suisse sur son compte aux Bahamas. 
Depuis New York, il utilisait sa connaissance des fusions en cours pour acheter et vendre des actions. Pendant les heures de déjeuner, il passait des appels téléphoniques depuis une cabine pour indiquer à son courtier des Bahamas quelles actions acheter et vendre. Aux employés de la banque où son compte était détenu, il ne s'identifiait que par son nom de code, Mr. Diamond. Il avait l'habitude de s'envoler pour les Bahamas afin d'y déposer ou d'y retirer de l'argent. Entre 1980 et 1986, Levin aurait au total retiré près de 2 millions de dollars de son compte en coupure de 100 dollars. Il essayait de faire l'aller-retour le même jour, en changeant fréquemment d'avion et en voyageant sous un nom d'emprunt. Il n'a jamais parlé de ses voyages à sa femme. Au moment de son arrestation, Levin était directeur général de Drexel Burnham Lambert. Levin échangeait souvent avec un réseau d'arbitragistes new-yorkais, c'est-à-dire des traders qui achètent et vendent d'immenses quantités d'actions en spéculant sur l'issue des OPA ou des fusions en cours ou de celles à venir. Utiliser des informations privilégiées, c'est-à-dire non encore rendues publiques, constitue un délit puni par la loi. C'est ce qu'on appelle un délit d'initié. Lorsque Levin était mis au courant que la société A souhaitait racheter la société B, il achetait de grandes quantités d'actions de la société B qu'il revendait quelques jours plus tard à la société A, réalisant ainsi une plus-value, étant donné que les OPA donnent toujours lieu à une prime versée aux détenteurs d'actions de l'entreprise ciblée. Levin utilisait pour son propre compte ce type d'informations, obtenu grâce à son réseau, et en faisait aussi bénéficier d'autres personnes. Prouver un délit d'initié est très difficile. Le gendarme de la bourse peut suspecter un délit d'initié chaque fois qu'il y a un volume de transactions inhabituel sur un titre avant qu'une information importante le concernant ne soit rendue publique. Mais celui qui est suspecté d'avoir bénéficié de l'information peut toujours plaider l'intuition. Alors comment la commission des opérations boursières américaines, la SEC, a-t-elle fait pour serrer Denis Levin Tout est parti d'une lettre anonyme envoyée du Venezuela au département conformité de la banque Merrill Lynch. Cette lettre, reçue le 25 mai 1985, accusait deux courtiers du bureau de Merrill Lynch à Caracas de commettre des délits d'initiés. Merrill Lynch a mené discrètement son enquête, mais a fini par transmettre le dossier à la SEC devant les obstacles rencontrés. De fil en aiguille, la SEC a fini par remonter jusqu'au compte d'un certain Mr. Diamond, sans pouvoir dans un premier temps déterminer la véritable identité de son titulaire en raison du sacro-saint secret bancaire. Finalement, le procureur général des Bahamas, ayant émis un avis selon lequel le commerce des actions était distinct des opérations bancaires, les lois sur le secret bancaire ne s'appliquaient pas dans cette affaire et le titulaire du compte pouvait être révélé sans conséquences judiciaires pour la banque. La SEC apprend alors que Mr. Diamond et Dennis Levin ne font qu'un. Dans le système judiciaire américain, il est habituel de négocier une remise de peine contre quelques informations importantes permettant à la justice de prendre d'autres poissons dans ses filets. Et plus le poisson est gros, plus la clémence de la justice est grande. Dennis Levin est alors confronté à deux choix. Soit il nie les accusations de la SEC et c'est un procès qu'il attend, avec une peine maximum si sa culpabilité est prononcée. Soit il choisit de coopérer avec les enquêteurs et de leur donner quelques noms en échange d'une peine allégée. Et des noms, Denis Levin en a, et surtout un en particulier, dont il sait que la révélation peut lui valoir la sympathie des enquêteurs. Le nom en question est celui d'Ivan Bosky. Bosky était un spécialiste de l'arbitrage d'action. Un mot qui fait référence à la pratique consistant à acheter une action, une marchandise ou une devise sur un marché et à la vendre simultanément sur un autre à un prix plus élevé. Tout au long du début des années 1980, Ivan Bosky, que l'on surnommait affectueusement Ivan le Terrible, avait amassé une fortune estimée à environ 200 millions de dollars en pariant sur des prises de contrôle et des fusions d'entreprises. Fils d'immigrants russes, Bosky a rarement évoqué ses origines modestes. Il a fait ses débuts en tant qu'homme d'affaires vers l'âge de 20 ans en travaillant dans les bars de Détroit qui appartenaient à son père. 
notamment en l'aidant à gérer un club de striptease qui opérait dans le sous-sol de ce type d'établissement. Ivan Boski a fréquenté l'université du Michigan, mais n'a pas obtenu son diplôme. Il est allé ensuite à la Detroit School of Law et a obtenu un diplôme en droit en 1964. La chance de Boski a été d'épouser une femme issue d'une famille riche. Boski et sa femme, Sima Silberstein, ont déménagé à New York en 1966 où il a commencé à travailler comme courtier en valeur mobilière sur les conseils d'un ami qui avait du succès en tant que trader de Wall Street. En 1975, Boski a lancé sa société d'arbitrage, Ivan Boski et compagnie, avec l'aide de son beau-père, le géant de l'immobilier Ben Silberstein. Dans les années 1980, l'assouplissement de la réglementation financière par le président Ronald Reagan a permis une vague de fusion et d'acquisition d'entreprises fournissant un terrain fertile aux traders pour réaliser des profits importants. Les sociétés qui étaient sur le point d'être acquises voyaient de gros blocs de leurs actions achetés par des traders d'arbitrage comme Boski qui espéraient voir les prix augmenter. Boski mettait des millions de dollars dans les actions de ces sociétés et si elles étaient achetées, la valeur de leurs actions augmentait la plupart du temps et Boski pouvait réaliser un profit considérable. Voilà pour la théorie. La réalité était tout autre, comme il a pu l'expérimenter lui-même. En 1982, Boski avait en effet perdu 60 millions de dollars dans une opération de ce type. Pour sauver son entreprise et éviter de tels débâcles à l'avenir, il a eu l'idée de monter un système de délit d'initié. Dennis Levin était l'un de ses informateurs. En échange d'informations privilégiées sur les fusions et les prises de contrôle à venir, Boski reversait à Levin une petite part de ses bénéfices. Boski avait aussi conclu un partenariat illégal avec un éminent banquier d'investissement, Martin Siegel, de la société Kidder Peabody. Siegel a fourni à Boski des informations privilégiées illégales sur des transactions qui ont rapporté à Boski plus de 33 millions de dollars de bénéfices entre 1982 et 1986. En retour, Boski a versé à Siegel environ 700 000 dollars. Grâce à son réseau d'informateurs, Boski est devenu le trader le mieux payé de Wall Street en 1985. Au sommet de son activité d'investissement, Boski supervisait un fonds d'investissement avec plus de 3 milliards de dollars d'actifs et il avait une valeur nette de plus de 200 millions de dollars. Boski comptait parmi les 400 personnes les plus riches d'Amérique, selon le magazine Forbes. En mal de reconnaissance, Boski cherchait à cultiver l'image d'un arbitragiste riche et brillant qui était capable de détecter avant tout le monde les OPA et fusions à venir. Il a ainsi acheté son adhésion au prestigieux Harvard Club de New York, qui était normalement réservé aux anciens élèves de la prestigieuse université. Cela lui donnait le sentiment d'être sur un pied d'égalité avec les élites de la côte Est. Mais malgré sa richesse et son succès, il en voulait toujours plus. Il a ainsi embauché un représentant des relations publiques pour développer des histoires positives à son sujet, dans les médias, et pour lui trouver un journaliste susceptible de l'aider à écrire un livre sur ses exploits. Après plusieurs portraits flatteurs dans les magazines et les journaux qui l'ont fait connaître au niveau national, il publie en 1985 Merger Mania, qui se voulait un livre sérieux traitant des aspects techniques de l'arbitrage. Dans ce livre de 242 pages, Boski expliquait que les profits réalisés dans l'arbitrage reposaient entièrement sur le talent et la perspicacité, qu'il n'y avait aucun moyen de contourner le système. La sortie du livre a permis à Boski de se forger une image d'universitaire. Il est même embauché à la faculté de New York et devient conférencier à l'université de Columbia. Lors d'une conférence inaugurale à l'université de Californie à Berkeley le 18 mai 1986, Boski déclare « La cupidité c'est bien, soit dit en passant. Je veux que vous le sachiez. Je pense que la cupidité est saine. Vous pouvez être cupide tout en vous sentant bien dans votre peau. » Son discours aurait été accompagné d'une salve d'applaudissements, ainsi que l'ont rapporté certains médias. Il a été repris volontairement presque mot pour mot dans une célèbre scène du film Wall Street d'Oliver Stone, sorti un an plus tard en 1987. On y entend Gordon Gecko, le personnage joué par Michael Douglas, y prononcer ces quelques mots. Le point est, mesdames et messieurs, que le gris, pour le lack de un meilleur mot, est bon. Greed is right. Greed works. 1986 a été sans doute l'année de son apogée. Une couverture médiatique élogieuse, le début d'une reconnaissance académique et une fortune colossale. 
Boski voyageait régulièrement en hélicoptère entre le bureau de sa maison de courtage à Manhattan et son domicile. Un manoir géorgien en briques rouges de 12 chambres sur un domaine de près de 190 acres dans le comté de Westchester. Il possédait également une limousine avec trois téléphones différents dans laquelle il circulait pour ses déplacements professionnels. Mais tout s'est effondré pour Boski lorsqu'une enquête a été ouverte contre Dennis Levin. Levin a plaidé coupable d'avoir amassé environ 11,5 millions de dollars de profits provenant de délits d'initiés sur une période de 5 ans. Il a accepté de coopérer avec les enquêteurs et a fourni des documents impliquant Boski dans ses activités illicites. C'était à présent au tour de Boski d'être mis sur le grill. Au moment où Boski préparait son discours de Berkeley, les enquêteurs fédéraux ont arrêté Dennis Levin, directeur général de Drexel Burnham Lambert, pour délit d'initié. Levin a commencé à nommer les noms de ceux qui ont bénéficié de ces informations privilégiées et en novembre 1986, Boski s'est retrouvé à répondre aux enquêteurs après que Levin a admis que ses conseils avaient aidé Boski à gagner 50 millions de dollars dans ses opérations d'arbitrage. Tout comme Levin avant lui, Boski est confronté à deux options exclusives l'une de l'autre. Négocier sa coopération avec la justice ou bien nier les accusations portées contre lui et défendre son honneur devant les tribunaux. Pour quelqu'un comme Boski, se sachant coupable et avec des enquêteurs très motivés, la deuxième option s'avère un pari risqué, voire suicidaire. Boski choisit finalement de collaborer avec les enquêteurs et livre des noms. Celui de Martin Siegel, notamment. Mais Boski sait qu'un plus gros poisson pourrait considérablement alléger sa peine. Les enquêteurs en salivent d'avance. Le nom en question est celui de Michael Milken, le roi des Junk Bonds. La SEC ouvre une enquête sur Drexel le 17 novembre 1986. Deux jours plus tard, Rudy Giuliani, alors procureur fédéral du district sud de New York, lui emboîte le pas. Pendant près de deux ans, Drexel a fermement nié avoir commis la moindre faute, affirmant que les enquêtes sur les activités de Milken reposaient sur les déclarations de Boski, un criminel avéré qui cherchait à alléger sa peine. Malgré les dénégations de Drexel, la SEC décide de poursuivre la société en septembre 1988 pour délit d'initié, manipulation de cours, escroquerie de ses clients et achat d'actions au profit d'un tiers. Les accusations de la SEC reposaient notamment sur un versement de Boski à Drexel d'un montant de 5,3 millions de dollars pour des prestations de consulting. Boski avait révélé qu'il s'agissait en fait de rémunérer Drexel en échange de services illégaux que Milken avait rendus à Boski. Giuliani a menacé d'inculper Drexel en vertu de la loi RICO qui permettait de lutter contre le racket et le crime organisé. Une telle accusation aurait contraint Drexel à mettre en place une garantie d'une valeur de 1 milliard de dollars pour éviter de voir l'ensemble de ses actifs gelés. Aucune banque n'aurait prêté une telle somme à Drexel sans avoir la garantie d'être un jour remboursée, car si l'inculpation débouchait sur une condamnation, alors la garantie était perdue et Drexel n'avait pas les fonds nécessaires au remboursement d'un montant aussi important. Par conséquent, une telle inculpation aurait signifié la faillite de la société. Finalement, Drexel s'est résigné à conclure un accord avec Giuliani après avoir découvert une activité suspecte dans l'une des sociétés créées par Milken pour permettre aux membres de son département de faire leurs propres investissements. Drexel a dû plaider coupable de six chefs d'accusation et payer une amende record de 650 millions de dollars. En même temps, il a été convenu que Milken devait quitter l'entreprise s'il était inculpé. Ce qu'il finit par faire en mars 1989, à la suite de sa mise en accusation par un grand jury fédéral. Milken a été inculpé de 98 chefs d'accusation, de raquettes et de fraude. Il a d'abord plaidé innocent et a déclaré à plusieurs reprises qu'il combattrait ses accusations infondées lors du procès. Mais devant les risques encourus et après des mois de négociations, lui et ses avocats se sont finalement résignés à passer un accord avec le gouvernement. L'inculpation a été réduite à six chefs d'accusation. Milken a accepté de payer 200 millions de dollars d'amende et 400 millions de dollars aux investisseurs qui avaient été lésés par ses agissements. Il a également accepté d'être banni à vie de toute activité en lien avec les marchés financiers. Le 24 avril 1990, Milken comparait devant la justice fédérale pour répondre des six chefs d'accusation retenus contre lui. Après avoir lu une déclaration officielle dans laquelle il admettait publiquement avoir enfreint la loi, il fond en larmes. 
« Je suis vraiment désolé », a déclaré Milken devant le juge Kim Bawood. À la fin de l'audience, Milken a descendu les marches du palais de justice accompagné de sa femme, Laurie, et n'a fait aucun commentaire avant de s'engouffrer dans la limousine qui l'attendait. À son passage, il y a eu quelques applaudissements d'amis et d'admirateurs, parmi lesquels de nombreux anciens employés de Drexel. Le 21 novembre 1990, après deux semaines de délibération, le juge Kimba Wood prononce la sentence. Milken est condamné à 10 ans de prison, plus 3 ans de probation et 1800 heures de travaux d'intérêt général. À l'annonce du verdict, Milken apparaît groggy. Ses avocats sont interloqués. Personne ne s'attendait à une condamnation aussi sévère, même si, théoriquement, il risquait jusqu'à 28 ans d'incarcération. Le juge a toutefois laissé ouverte la possibilité d'une réduction de peine si Milken coopérait pleinement avec le gouvernement. Le 3 mars 1991, Michael Milken est entré dans la prison fédérale de Pleasanton, en Californie, pour y purger sa peine. Pour l'opinion publique, les médias et Hollywood, cette histoire est celle de la cupidité atavique des hommes qui les conduit inexorablement à outrepasser les lois pour s'enrichir aux dépens des autres. Dans les années 1980, cette cupidité aurait été encouragée par la déréglementation financière et aurait conduit au dépeçage et à la faillite d'entreprises autrefois prospères en laissant sans emploi des milliers de travailleurs. Mais heureusement, à la fin, la morale est sauve. Grâce à quelques enquêteurs dévoués et désintéressés, le bien finit par triompher. Les criminels en col blanc sont derrière les barreaux, les marchands de junk bonds en sont pour leurs frais, et les OPA hostiles se sont évanouis. L'économie et la finance vont pouvoir se relever progressivement et repartir sur des bases plus saines. Voilà pour la vision générale qui prédominait dans le grand public à la fin des années 1980. Mais il existe aussi une autre version, défendue par des experts universitaires et professionnels qui donne à la finance des années 80 un tout autre visage. S'il est vrai qu'il y a eu des délits d'initiés et diverses fraudes qui sont bien évidemment condamnables sur un plan moral, il ne faut pas occulter pour autant le rôle bénéfique pour l'économie américaine des innovations financières intervenues au début de la décennie. Les junk bonds ont permis l'apparition d'une nouvelle vague d'entreprises qui devaient opérer dans des domaines nouveaux et innovants, et les LBO et autres OPA hostiles financés par ces mêmes junk bonds ont joué un rôle constructif en permettant la restructuration des entreprises dans diverses industries clés. Si la vague des LBO et des junk bonds a pris fin au début des années 1990, ce n'est pas parce que ces innovations n'étaient pas bonnes en soi, mais parce que les conditions économiques et financières n'étaient plus favorables à ce genre d'opération. Tout d'abord, le nombre d'entreprises n'ayant pas encore subi de rachats avait de facto diminué. Et beaucoup de ces entreprises avaient pris des mesures anti-OPA comme le rachat de leurs propres actions ou la mise en place de clauses dissuasives, les fameuses « pilules empoisonnées », inventé en 1983 par l'avocat d'affaires Martin Lipton, qui visait à rendre une OPA beaucoup plus chère pour les potentiels acquéreurs. Des lois anti-OPA ont aussi fait leur apparition en 1988 sous la pression du lobby des managers et de l'opinion publique. En outre, tout au long des années 80, les entreprises s'étaient modernisées et restructurées pour être plus efficientes. En conséquence, les opportunités de rachat profitables étaient devenues rares. Enfin, pour couronner le tout, l'économie américaine était sur le chemin de la récession. Tout ceci explique pourquoi les rachats d'entreprises et les émissions de junk bonds se sont raréfiés à la fin des années 1980. Enfin, contrairement à la croyance populaire forgée dans les médias que les OPA hostiles financés par des junk bonds ont été un désastre pour les entreprises rachetées, ce n'est tout simplement pas vrai. La plupart des entreprises ayant subi une OPA ou un LBO ont en fait pu poursuivre leur chemin avec succès. Si elles étaient si mauvaises que ça, toutes ces innovations financières des années 80 auraient disparu. Or, il n'en est rien. Prenons juste l'exemple des junk bonds, c'est-à-dire des obligations à haut rendement. Ce marché a tout simplement connu une croissance exponentielle depuis 1992. 